शुक्रिया बहुत बढ़िया सवाल श्रुति ने एक्चुअली में पूछा है कि कई बार लिखा हुआ होता है कि जस्ट फॉर रुपीज फाइव नाइन नाइन या ओनली फॉर रुपीज फाइव नाइन नाइन सो ओनली और जस्ट में क्या फर्क है तो सुनिए जस्ट फॉर रुपीज का मतलब होता है कि सिर्फ इतने रुपए में कितने कम प्राइस में यहां पर प्राइस पर फोकस किया गया है कि इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है जस्ट फॉर रुपीज हंड्रेड सिर्फ सौ रुपए में जस्ट फॉर रुपीज फाइव नाइन नाइन सिर्फ पांच सौ निन्यानवे रुपए में और जहां पर ओनली फॉर रुपीज लिखा है वहां पर मतलब होता है कि यह प्रोडक्ट एक मिलेगा इतने रुपए में वहां प्राइस पर फोकस नहीं है वहां प्रोडक्ट पर फोकस है ओनली फॉर रुपीज हंड्रेड यानी कि सौ रुपए में एक मिलेगा एक से ज्यादा नहीं ओनली फॉर रुपीज फाइव नाइन नाइन पांच सौ निन्यानवे में एक मिलेगा एक से ज्यादा नहीं क्योंकि ओनली का मतलब होता है इकलौता एक और जस्ट का मतलब भी होता है जस्ट का मतलब होता है सिर्फ यानी वहां पर प्राइस पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है और यहां पर प्रोडक्ट पर फोकस किया गया है क्लियर अगला कॉमेंट मेरे पे क्या है सचित कुमार का लिखते हैं गुरु जी गुड इवनिंग माई क्वेश्चन इज लाइक रोटी को ब्रेड बोलते हैं उसी तरह पूरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सचित रोटी को ब्रेड बोलते हैं पहली बात तो ये कि जितने भी इंडिया की डिशेज होती है चाहे वो रोटी है कड़ी है या फिर सब्जी है या फिर राजमा चावल है ये डिशेज है ये तैयार हो चुकी है इनको इनकी कोई इंग्लिश नहीं होती है लेकिन फिर भी हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं तो लोग इंग्लिश में इनके नाम ले देते हैं रोटी को पहली बात तो रोटी ही कहते हैं ब्रेड कह लो चपाती कह लो वो अलग बात है आप दूसरी बात पूरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे सो पूरी को भी इंग्लिश में पूरी या पूरी ही कहेंगे आई लाइक पूरी सो मच आई कैन ईट टू पूरी मैं दो पूरियां खा सकता हूं बट अगर आप फिर भी तलाशना चाहते हैं तो पूरी को आप फ्राइड ब्रेड कह सकते हैं फ्राइड ब्रेड क्योंकि उसे तला जाता है तेल या घी में अगला कॉमेंट क्या है हुकम सिंह ने लिखता है वट इज द डिफरेंट इन टू मच एंड सो मच टू मच और सो मच में क्या फर्क होता है देखिए दोनों का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा अत्यधिक काफी ज्यादा लेकिन ज्यादा डीपली जब आप घुसेंगे तो आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि टू मच वहां पर यूज करते हैं जहां पर इतना ज्यादा हो गया हो कि अब हद हो गई हो अब असहनीय हो गया हो सहन ना हो सके कोई चीज और सो मच इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा वहां सहन और असहन की बात नहीं होती जैसे आई लव यू सो मच मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अक्सर हम कहते हैं और अगर मैं कह दू आई लव यू टू मच यानी कि इसकी हद नहीं है मतलब लास्ट तक मैं पहुंच चुका हूं एंड तक इससे आगे क्या प्यार करूं या फिर आप कह सकते हैं चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस सो मच जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं तो इससे पता लग रहा है बस शोर मचा रहे हैं आप बता रहे हैं और अगर आप कहें द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस टू मच बहुत ज्यादा हद हो गई आवाज से परेशान हो गया सो वहां टू मच का इस्तेमाल करेंगे लेकिन आप एक दूसरे की जगह दोनों को कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगला सवाल पूछा है योर फ्रेंड वैष्णव ले लिखते हैं हेलो सर हावर यू एम फाइन वैष्णव थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग I want to ask a question to you. What is the difference between change and exchange? Change और exchange में क्या फर्क होता है देखिए दोनों का मतलब होता है बदलना या अदला बदली करना कह सकते हैं चेंज वहां पर यूज करते हैं जब किसी सेम चीज के बदले आपको सेम चीज मिले मतलब मेरे पास मोबाइल है अब वो थोड़ा सा खराब हो गया तो वही मोबाइल में बदल के दूसरा ले सकता हूं तो वही चीज बदल के वही चीज मिले तो चेंज होता है लेकिन किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज लेना वो एक्सचेंज होता है ये मेरा फोन है आपके पास आईफोन है या आईफोन नहीं है सैमसंग है तो मैंने इसके बदले आपका आईफोन ले लिया थोड़े पैसे दे दिया आपको तो ये चेंज हो गया अगला सवाल पूछा है ताहिर अब्बास ने लिखते हैं सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी फनी एंड अट्रैक्टिव यू एलोब्रेट थिंग्स इन अ ब्यूटीफुल वे माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट वी यूज विद एवरीवन हैज और हैव सो ताहिर भाई ने सवाल पूछा है कि है एवरीवन uh, के साथ हैज यूज करेंगे हैव यूज करेंगे देखो जहां जिस भी uh, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं एवरीवन uh, जैसे तो जहां पर भी वन आए जैसे एवरीवन एनीवन समवन तो ये वन वाले हमेशा सिंगुलर uh, काउंट होते हैं एक वचन होते हैं एक होते हैं सो so, ऐसी कंडीशन में हैव नहीं यूज होगा हैज ही यूज होगा सो एवरीवन एवरीवन हैज अ कार सबके पास कार है तो इस तरीके से हैज यूज होगा हैव नहीं नेक्स्ट कमेंट है गीता का लिखते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग सर सो आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एम डन इट इज सो ट्रेंडी बहुत ट्रेंड में है बट आई डिडंट अंडरस्टैंड लेकिन मेरी समझ में नहीं आया व्हाट इज दिस मीन कि इसका क्या मतलब है सो प्लीज पिक माय क्वेश्चन मेरे सवाल उठाइए इट्स फिफ्थ टाइम मैंने पांचवी बार पूछा है आई आस्किंग टू यू थैंक यू ओके आई एम डन एक्चुअली मैं आई एम डन के दो मतलब होते हैं आप ध्यान से सुनिए जब भी कोई काम हम कर लेते हैं फिनिश कर लेते हैं तो बोलते हैं आई एम डन मेरा हो गया यानी मैंने तो कर लिया भैया अब नहीं बस मेरा फिनिश हो गया आई एम डन खाना खा के उठे किसी ने कहा और खा लो आई एम डन भैया अब नहीं बस बहुत हो गया कोई काम कर रहे थे आई एम डन लो भैया मेरा तो हो गया तो एक तो ये होता है लेकिन किसी व्यक्ति के
रहे हैं मैं इसके साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता आई एम डन विद राहुल बस भाई राहुल अब मुझसे और निशा आ जाता मैं उसका साथ छोड़ना चाहता हूं आई एम डन विद रानी मैं रानी का साथ छोड़ना चाहता हूं सो आई एम डन के इस तरह से आप दो यूज कर सकते हैं अगला सवाल है वेद प्रकाश का लिखते हैं नमस्ते सर आई एम वेद प्रकाश फ्रॉम यूपी सर हाउ कैन वी से दिस टाइप क्वेश्चन हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे सर प्लीज टेक माई क्वेश्चन लव यू गुरु जी वेद प्रकाश ने पूछा है ये सेंटेंस कैसे बनेगा हम तुम्हें मारेंगे जरूर मारेंगे सो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए मैं आपको एक फ्रेज बता देता हूं और वो है फॉर श्योर फॉर श्योर बस आपको इतना बोलना है सेंटेंस बोलने के बाद हम तुम्हें मारेंगे जरूर मारेंगे वी विल बीट यू फॉर श्योर हम खाएंगे जरूर खाएंगे वी विल ईट फॉर श्योर हम जाएंगे जरूर जाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले वी विल गो फॉर श्योर अगला वाला सवाल है सुमन का लिखा है गुड मॉर्निंग डियर सरताज जी ऑलवेज वॉच योर वीडियो स्पेशली सेंडेड आउट क्लास इट्स अमेजिंग एंड हेल्पफुल जो गूगल नहीं कर पाता वो हमारे सरताज सर जी कर जाते हैं माई गॉड थैंक यू सो मच फॉर यव एंड रिस्पेक्ट So I want to know what is the exact sentence in English for pagal kahi ka jhooti kahi ki I asked it time you are a peach sir ji okay um kya naam hai aso ve suman suman ne pucha hai ki is tarah ke sentences kaise banenge pagal kahi ka jhooti kahi ki ullu kahi ka bewakoof kahi ka to iske liye main aapko ek chhota sa phrase bata deta hu is yaad rakhna wo hai you are such a ab a ke baad aap wo word likh sakte hain jo kisi ko kehna jaise pagal kahi ka you are such a mad jhoota uh, kahi ka you jhooti kahi ki you are such a liar bewakoof kahi ka ya bewakoof How to use the phrase over my dead body? इस फ्रेज का यूज कैसे करेंगे ओवर माई डेड बॉडी सो ओवर माई डेड बॉडी का हिंदी मतलब होता है मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा मेरी लाश के ऊपर करना होगा ये काम मतलब मेरे जीते जी नहीं होगा मेरे मरने के बाद ही तुम ये कर सकते हो मैंने हिंदी फिल्मों में ऐसे बहुत सारे डायलॉग सुने फिल्मों में जब आ, आ, लड़की का बाप लड़के से कहता है इससे शादी करने के लिए तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा या एक्टर कहता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए इन्हें छूने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा सो यही इंग्लिश में है ओवर माई डेड बॉडी सो आपका इसका इसका यूज ऐसे ही कर सकते हैं कि मेरे जीते जी ये काम नहीं हो सकता मर जाऊं तब कर लेना इससे शादी करने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू मैरी हर ओवर माय डेड बॉडी यू विल हैव टू मैरी हर ओवर माय डेड बॉडी अगला सवाल है बलजिंदर का लिखता है सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि स्पेशली वर्ड का यूज कब होता है और स्पेशली और स्पेशली में डिफरेंस क्या है सर प्लीज मेरे इस टाइम क्वेश्चन ले लेना इनका सवाल है कि एक ई वाला स्पेशली होता है एक बिना ई वाला होता है दोनों में क्या फर्क होता है कोई फर्क नहीं होता है दोनों का हिंदी में मतलब होता है खास तौर पे जैसे मैं खास तौर पे उसके लिए जा रहा हूं स्पेशली आई एम गोइंग फॉर हर अब आप स्पेशली ई वाला लिखें या बोलें या बिना ई वाला लिखे या बोले बात एक ही है कोई फर्क नहीं है आप कोई सभी यूज कर सकते हैं सेम मीनिंग है लेकिन हाँ जब आप गहराई में घुसेंगे तो कैमरेज की कुछ वेबसाइट है जिन पर लिखा गया है कि फॉर्मल यानी कि जब ऑफिस में या फिर कहीं ई वगैरह में आपको यूज करना है तो ई वाला यूज करें और बोल में अपने घर वालों से अपने यार दोस्तों से करना तो बिना ही वाला करें लेकिन इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है आप दोनों यूज कर सकते हैं अगला कमेंट है दिनेश शर्मा का लिखते हैं सब आफ्टरनून सब बियॉन्ड क्या होता है बियॉन्ड बियॉन्ड का मतलब होता है परे या दूर या पहुंच से दूर कोई भी ऐसी चीज जहां पर कोई बंदा पहुंच ना पाए उसकी पहुंच से दूर हो उसे बियॉन्ड कहते हैं जैसे मैं कहूं आईफोन इज बियॉन्ड यार आईफोन इज बियॉन्ड यानी कि मेरी पहुंच से दूर है मैं कहां खरीद पाऊंगा इतना ज्यादा मेरे पॉसिबल नहीं है या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि अमेरिका इज बियॉन्ड अमेरिका बहुत दूर है इतना दूर कि वहां हम पहुंच नहीं सकते तो कोई भी चीज जब आपसे दूर होती है किसी किस चीज से दूर होती है तो उसके लिए यूज करते हैं बियॉन्ड अगला सवाल है जय हो का लिखते हैं देखते ही देखते वह गिर गया ट्रांसलेशन यानी इन्होंने पूछा है देखते ही देखते वह गिर गया इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए इसमें मेन मुद्दा है देखते ही देखते इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे बाकी तो बन जाएगा सो इसके लिए एक फ्रेज याद कर लेना राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज अब आप इसे जोड़कर बना सकते हैं ये लास्ट में लिखना है पहले सेंटेंस देखते ही देखते वह गिर गया वह गिर गया ही फेल डाउन राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज देखते ही देखते वह चला गया ही वेंट अवे राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज देखते ही देखते वह सो गया ही स्लैप्ट राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज सो राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज अगला कॉमेंट क्या है सुषमित कोठियाल शास्त्री ने लिखते हैं सर नमस्ते हाउ आर यू फाइन सुषमित थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सर मोबाइल का अर्थ क्या होता है ऑटोमोबाइल मोबाइल कूड़ा वाहन मतलब मोबाइल का मतलब क्या होता है इन्होंने पूछा है तो बता देता हूं जब भी वर्ड मोबाइल हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है ये इसे मोबाइल कहते हैं एक्चुअली में मोबाइल का हिंदी में मतलब होता है चलता फिरता जो कहीं भी जा सके जैसे कहीं भी ले जाए जा सके सो so, ये मोबाइल 
मोबाइल नहीं है ये फोन है इसे फोन कहते हैं लेकिन ये कहीं भी ले जा सकते हैं इसलिए हम इसे मोबाइल फोन कहते हैं सो so, किसी भी चीज के नाम के आगे मोबाइल लग जाए मतलब वो चलता फिरता है मोबाइल एटीएम चलता फिरता है एटीएम एक जगह नहीं रुकता है मोबाइल कूड़ा वाहन यानी ऐसी कूड़ा गाड़ी जो, जो चलती फिरती है जिसमें आप कूड़ा फेंक सकते हैं हर जगह गली मोहल्ले में तो इसे मोबाइल कहते हैं सो so, मोबाइल का अर्थ आपको पता चल गया नेक्स्ट आपने पूछा ऑटोमोबाइल सो ऑटोमोबाइल का मतलब होता है वाहन ट्रांसपोर्टेशन यानी जिसमें गाड़ी में बैठकर आप चलते हैं तो वो भी इधर उधर चल फिर सकती है इधर उधर जा सकती है सो उन्हीं उनके नाम के साथ भी मोबाइल शब्द का यूज हुआ है अगला कॉमेंट इस सुशांत का लिखता है इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड आई एम लर्निंग योर 60 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एनीवे माय क्वेश्चन इज कैन वी यूज आईएनजी विद लेट क्या हम लेट का यूज आईएनजी के साथ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेट में आईएनजी लगा के लेटिंग बनता है okay, यानी कोई काम करने देना मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं आई एम लेटिंग यू गो तो आप आईएनजी लगा सकते हैं नेक्स्ट कमेंट है देवशिष का लिखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस होमोफोन एंड होमोग्राफ होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में क्या अंतर होता है ये क्या होते हैं देखिए इंग्लिश के वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग-अलग होती है लेकिन साउंड एक होता है उन्हें होमो फोन्स कहते हैं जैसे हियर एच ई आर ई हियर मतलब यहां एच ए आई आर हियर मतलब बाल स्पेलिंग अलग अलग मीनिंग अलग अलग लेकिन आवाज एक जैसी दोनों को बोलते हैं हियर ये होते हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है जैसे राइट आर आई जी एस टी राइट अब राइट का मतलब क्या होता है सीधा भी होता है राइट हैंड पे चलो और राइट का मतलब सही भी होता है यू आर राइट सो ये होते हैं होमोग्राफ्स अगला सवाल क्या है बलवंत ने लिखते हैं सर क्या हम बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं हाँ जी तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में अक्सर आता होगा कि ग्रामर की क्या जरूरत है हमें कौन सा कंपटीशन लेवल का एग्जाम देना है हमें तो इंग्लिश बोलनी है सो ग्रामर की क्या जरूरत है क्या हम बिना ग्रामर के भी इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं सो so, देखिए इसका जवाब है फिफ्टी uh, परसेंट नहीं जब भी हम कोई अदर लैंग्वेज सीखते हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है एक सेकंड uh, लैंग्वेज है सो so, उसकी नॉलेज के लिए हमें थोड़ी बहुत ग्रामर आना जरूरी है मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ग्रामर सीखकर ही आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे आप ग्रामर बिल्कुल नहीं भी जानते तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन फिर उसके लिए आपको माहौल की जरूरत होगी तो दो चीज है या तो आप माहौल बनाइए यानी आप ऐसे लोगों के बीच रहिए जो इंग्लिश ही बोलते हैं सो so, ऐसी कंडीशन में आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख जाएंगे क्योंकि वो रट जाएगी आपको ये अंग्रेजों के साथ ऐसा ही होता है वो उन लोगों ग्रामर नहीं आती है फिर भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं सेम हमारे साथ होता है हम लोगों को हिंदी ग्रामर व्याकरण नहीं आती है फिर भी हम अच्छी हिंदी बोलते हैं तो ये माहौल की बात है हमारे आसपास का माहौल जैसा होगा हम वैसा सीखेंगे हम लोगों का माहौल हिंदी था तो ग्रामर की जरूरत नहीं हुई हम हिंदी सीख गए तो इसी तरह से अगर आप माहौल बना सकते हैं आप माहौल में रह सकते हैं आपके आसपास के लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं सो ग्रामर की जरूरत नहीं है आपको बिना ग्रामर के आ जाएगी लेकिन आजकल ऐसा माहौल मिल नहीं पाता है अपने घर में बैठकर या अपने मोहल्ले में हम आस पड़ोस में इंग्लिश सीखने जाते हैं वहां पर हमें ऐसा कोई बंदा मिलता नहीं जो हमसे कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात करें तो ग्रामर तो आपको सीखनी पड़ेगी लेकिन आप सारी नहीं सीखनी है बट टेंसेस वगैरह मॉडल्स एक्टिव पैसे इन सबकी नॉलेज अगर आपको है तो इंग्लिश स्पीकिंग में ये आपकी हेल्प काफी ज्यादा करेंगे सो so गाइज ये थी आज की संडे कॉमेंट बॉक्स स्पेशल क्लास आम शो कि आपको मजा आएगा नॉलेज भी मिली होगी अगर आप पूछना चाहते हैं संडे कॉमेंट बॉक्स के लिए सवाल तो आपको बस इतना करना है कि पूरे हफ्ते में किसी भी मेरी वीडियो में अपना सवाल पूछे और उसके नीचे लिखिए हैश टैग आस्क सर हफ्ते के अंत में मैं आपके सारे सवालों को पिक करता हूँ उसमें चूज करता हूँ और उन्हीं सवालों के जवाब में संडे वाली वीडियो में देता हूँ अब ऐसे ही मुझे प्लीज देखते रहा कीजिए यूट्यूब पर कमाल कमाल की मेरी वीडियोस एक परसों मेरी वीडियो आने वाली है मंगलवार को बहुत कमाल की उसे जरूर देखिएगा प्लीज तो अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना